Hello friends, welcome back to Ammu Samayal Appu Tips. இனைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம சுவையான மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்வதன் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கேட்டிங்களா வாங்க எப்படி சுவையான மட்டன் பிரியாணி செய்கிறது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ச டீல வந்துட்டு ஆயிலும் நெய்யும் சமமான அளவில் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இன்றைக்கி அரை லிட்டர் அளவுக்கு நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகா தக்காளி கொத்தமல்லி தழை புதினா தழை அப்புறம் வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வெங்காய பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் கொத்தமல்லி தழை புதினா தழை பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்துட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன நல்ல காஞ்சதும் அதில் வந்துட்டு ரெண்டு மூணு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டுடலாம் நல்லா வந்துட்டு கொஞ்சம் வெடிக்க ஆரம்பித்ததும் இதில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு வந்துட்டு ஆட் பண்ணி கிடைய ஸோ அதனால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு வதங்கட்டும் வெங்காயம் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் கலரில் மாறினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்கலாம் இது வந்துட்டு நம்ம வெளியில் இந்த பெரிய அடுப்பில் வச்சுருக்கனால சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் இதெல்லாம் ஸோ ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு தக்காளி வரையும் பெரிய தக்காளியாக நம்ம பார்த்தா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைஸ்டாக நறுக்கி ஸோ இதையும் நல்லா வந்துட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அம்மா செய்யக்கூடிய பிரியாணி ரொம்ப ஸ்பெஷலான பிரியாணின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்லேருந்து கலர்லேருந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் நம்ம செ நான் வந்துட்டு ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பாஸ்மதி அரிசியை வச்சு நான் ஒரு வ்ளாகில் செஞ்சு காட்டியிருப்பேன் அந்த வ்ளாகோட லிங்க்கை வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்துட்டு அம்மா ஜீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி செய்கிறாங்க ஸோ இது தக்காளியெல்லாம் நல்லா வந்துட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்துட்டு ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் புதினா தலையும் நல்லா கழுவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ ஒவ்வொரு கைப்பொடி மட்டும் இதில் பொதிக்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது வந்துட்டு கை ரொம்ப பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பெரிய கரண்டியாக நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு அளவுக்கு பெரிய கரண்டி தான் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா நைஸாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சேர்த்துருக்காங்க இது கூட வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் பேஸ்ட் எடுத்துருக்கோமோ அதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான அளவில் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இப்போ நான் காட்டுற எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அது கூட்ட அது கூட வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்சியில் வந்துட்டு அரைச்சி சேர்த்துக்கிறாங்க இதை நீங்கள் பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் அரைச்சி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து அரைச்சிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வந்துட்டு ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஒரு கைப்பொடி அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பொடி அளவு புதினா ரெண்டத்தையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி மையை மிக்சியில் அரைச்சி அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நான் காட்டுறேன் எதையுமே தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஒரு இதை ஸ்கிப் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெசிபி நல்லா இருக்காது கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிற மாதிரி ஈவனாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு ரெண்டு கிலோ கறியில் வந்துட்டு மூ அந்த கறி மூழ்கிற அளவுக்கு தயிரும் உப்பும் போட்டு வேக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கறியை மட்டும் வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய தயிரை நம்ம வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த பிரியாணியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கறியை மட்டும் தனியாக வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு வந்துட்டு சரியான அளவில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பேர்த்துக்கு தாராளமாக சாப்பிட்றவங்க கூட தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு இருக்கும் இருபது பேர்த்துக்கு ரெண்டு கிலோ அரிசி ரெண்டு கிலோ மட்டன் போட்டு நம்ம செய்கிறோம் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை 
அந்த தயிரை வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த தயிரையும் வந்துட்டு சேர்த்து அளந்துருங்க நான் ரெண்டு கிலோ அரிசின்றது வந்துட்டு பத்து டம்ளர் வந்துச்சு எங்களுக்கு அப்போ வந்துட்டு நமக்கு இருபது டம்ளர் தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இதில் வந்து நம்ம பதினேழு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அந்த தயிர் தண்ணியையும் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் அது கூட தண்ணி ப்ளஸ் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வதக்குறோம் இல்லையா இதில் வந்துட்டு அந்த வெங்காயம் தங் தக்காளி அந்த கறியிலேருந்து வந்த தண்ணி இது எல்லாமே நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி அளவு இருக்கும் ஸோ அதோடு வந்துட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இருபது டம்ளர் தண்ணி வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் டோட்டலாக இருபது டம்ளர் தண்ணி சரியாக இருக்கும் பதினேழு டம்ளர் தண்ணி நம்ம எடுத்துருக்கோம் அந்த தயிர் தண்ணியோடு சேர்த்து ப்ளஸ் அந்த வெங்காய தக்காளியில் தண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து டோட்டலாக இருபது டம்ளர் தண்ணி ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுப்பில் செய்கிறீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க என்ன சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க இது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் கொதிச்சிடுன்றதுனால கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி அப்பப்போ பார்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க ஒரு டூ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துட்டு சீக்கிரமாக கொதிச்சிடும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு தடவை கலந்துட்டு இதில் நம்ம அரிசி இருக்கு இல்லையா நல்லா கழுவி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜீரக சம்பா அரிசி ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு ஊற போட்டு வச்சுருக்கோம் அதாவது பத்து டம்ளர் அளவுக்கு அந்த அரிசியை வந்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கக்கூடிய ரெசிபி அதாவது பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசியில் செஞ்சது பாஸ்மதி அரிசிக்கு தண்ணி வந்துட்டு வேறு மாதிரி அளந்து ஊற்றணும் இந்த ஜீரக சம்பா அரிசிக்கு வந்துட்டு வேறு மாதிரி தண்ணி அளந்து ஊற்றணும் ஸோ வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பிரியாணிக்கும் அந்த தண்ணியோட அளவு அதாவது அந்த அரிசியோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியோட அளவு மாறுபடும் ஸோ இப்போ அந்த அரிசியையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அரிசி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு எப்படி இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு துளி அளவு கொஞ்சம் லேசாக கச்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டான அளவில் பிரியாணிக்கான உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பார்த்து உப்பு போடுங்க ஏன்னா நம்ம பிரியாணி சாரி கறியிலையும் தனியாக போட்டு வேக வைப்போம் இதுலேயும் நம்ம போட்டு வேக வைப்போம் இப்போ நம்ம தம் கட்டுறதுக்காக நம்ம ஸ்டவ்வுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டவ்வை வந்துட்டு ஃபுல் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இதில் வந்துட்டு ரெண்டு எலுமிச்சம்மல் அளவுக்கு நான் புழிஞ்சு ஊற்றிக்கிறோம் புழிஞ்சு ஊற்றிட்டு இதையும் நல்லா வந்துட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க நம்ம சிக்கன் பிரியாணிக்கும் இதே மாதிரி தான் செய்யணுமா நிறைய கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுவீங்க சிக்கன் பிரியாணிக்கு அப்படியே ஃப்ளேவர் மாறும் தயவு செஞ்சு இதே இதை இதே இதை யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பி மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷம் சரியான அளவு வந்துட்டு இருபது நிமிஷங்க ஸோ ஃபுல் ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இருபது நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேகட்டும் ஸோ இடையில கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களோட அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ இடையில கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எனக்கு கரெக்டாக பதினெட்டு நிமிஷம் வந்துச்சு அதுக்கு மேலே வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு குண்டாவில் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சு அதை வந்துட்டு நல்லா ஃபுல்லாக தம் கட்டியிருக்கும் அதுவும் ஃபுல் ஸ்லோவில் தான் இருக்குது ஸோ தம் கட்டியிருக்கிறது வந்துட்டு கரெக்டாக பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரையும் தம் கட்டியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு தம் கட்டினதை எடுத்துடலாம் ஏன்னா தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் வா சூ சூப்பராக இருக்குங்க செம்ம உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த வாசம் வந்துட்டு அவ்வளோ அந்த மட்டனோட வாசம் எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இதோட ஃப்ளேவரே தனி ஏன்னா நம்ம எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்கலை அம்மா வீட்டில் செஞ்சது மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த மசாலாவும் சேர்க்கலை நம்ம வீட்டில் ஓனாக அரைச்சி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ப்ளீஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஒன் ஸ்மெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ